uključite rindlu, a zatim u tiganj sipajte malo ulja. Ja koristim maslinovo ulje, to možete ovako lepo da razmažete, a zatim da dodate nasadskan paradajz. Biće vam dovoljan jedan veći ili jedan i po manji paradajz. Potrebno je da malo prodinstamo paradajz na srednjoj temperaturi. Možete po potrebi i da smanjite još dodatnu temperaturu. Kada se paradajz malo ovako prodinsta, okrenut ćemo. A ovdje sam pripremila malo nasadskanog sira. Možete bilo koji sir koji volite, ovo je inače neki mlađi i ovdje imam tri lista pečenice, možete neku šunkicu, salamicu, šta već volite ili šta već imate i možete malo nasadskati mladog luka. Jedan struk će biti sasvim domoljan. A ovdje ćemo da pripremimo i jaja. Ja ću u ovu smesu dodati tri jajeta, možete i malo više ukoliko želite da bude deblje. Ja ću da izmutim. Da posolim, a zatim i da pobiberim. Vrlo malo. Sve ću to lepo da promješam. A zatim i da prelijem preko paradajza. Preko jaja ću odmah da dodam nasjeckano suhomesnato, odnosno pečenicu u ovom slučaju. Dodat ću zatim sir. Inače možete koristiti i kačkavalj. Ne mora biti neki beli sir. A zatim na kraju dodajem i nasjeckani mladi luk. Potrebno je da poklopite jaja i ostavite da se lepo ispeku. Biće dovoljno samo par minuta i evo, doručak je gotov. Dovoljno je samo da se lepo ovako zapeku i to je to. Ja vas puno pozdravljam i želim vam lep dan. Mi se vidimo neki drugi put. Ćao!